வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு முக்கியமான கான்செப்டு நம்ம இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோன்னா அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட்டை வந்து நம்ம கழிச்சிக்கலாம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் பட் இப்போ அந்த அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ரெக்கவர் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாருமே ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணி தான் ரெண்ட்டு கொடுக்காம இருப்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாது கையில் காசு இல்லாமல் கொடுக்காம இருந்திருக்கார் பட் கொடுக்கணுங்கிற மனசோடு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சோ கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சோ அந்த ரெண்ட்டை வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ அது அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட்டு ரெண்டாவது அரியர் ஆஃப் ரெண்ட் அரியர் ஆஃப் ரெண்ட்டுனா ரெண்ட்டோ ரெண்ட் எப்பயோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பட் அது வந்து நம்ம கேஸ் போட்டு ஏதோ ஒன்று ஆயிருந்துருக்கலாம் அதனால் லேட்டாக நமக்கு வந்து இப்போ தான் கேஸ் சால்வ் ஆகி இந்த டைமில் இருந்து அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரீவியஸ் டேட் சொல்லிடுவாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே ரெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பாங்க பட் கேஸ் கோர்ட்டில் இருந்ததுனால ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் பழைய ரெண்ட்லேயே ஓடிட்டு இருந்திருக்கோம் ஸோ கேஸ் ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த புது ரெண்ட்டில் கலெக்ட் பண்ணும் இல்லையா எப்போ இருந்து நம்ம எப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோமோ அப்போ இருந்து ஸோ ஒன் இயராக இருக்கலாம் டூ இயர்ஸாக இருக்கலாம் த்ரீ இயர்ஸ் கேஸ் ஓடியிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அரியர் ஆஃப் ரெண்ட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே நமக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஒன்லி இஸ் அலோடு அதை மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ணோம் நோ அதர் டிடக்ஷன் இஸ் அலோடு ஈவன் லீகல் சார்ஜஸ் கோர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதை கூட நம்ம லெஸ் பண்ண கூடாது அண்ட் சச் டைப் ஆஃப் இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள் ஒன்லி ஆன் கேஷ் பேசிஸ் நான் அடுத்த வருஷம் தரேன் இல்லை எனக்கு வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் ஜெயிச்சிருச்சு அதனால நான் வந்து இந்த வருஷம் அதை இன்கம்மாக காட்டுறேன் அப்படிலாம் காட்ட தேவையில்லை கையில் காசு வந்தால் மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும் டேக்ஸ் பே பண்ணால் போதும் ஸோ இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள் ஆன் கேஷ் பேசிஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் ரூல்ஸ் ஃபார் tax treatment of recovery of unrealized rent or arrear of tax okay so now see read one problem mr lucky ali owns a house property let out since 14 2018 to a school for a monthly rent of rupees 10000 10000 rupees monthly rent ku or house property avaru vandu let out ku vittirukkaru or school ku there was no change in rent till 31st march 2022 31 march 2022 varaikkum endha change illa rent la 14 2022 As per court decision, rent was increased to rupees 12,000 per month with retrospective effect from 1-4-2020. Judgment is not the same as 1-4-2022, but the same as 1-4-2020 is the same as 1-4-2020. This is not the same as unrealized rent. The school is the same as the rent. But what are they saying? Arrear of rent is the same as 1-4-2020. Let's see. 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 14-2020 நா 2021, 21-22, ரெண்டு ஃபுல் வருஷத்துக்கு தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க சொல்கிறாங்க அண்ட் டியூலி பெய்ட் பை ஸ்கூல் இன் த சேம் இயர் கொடுத்துட்டாங்களாம் ஸ்கூல் வந்து கொடுத்துருச்சு லீகல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் சச் சூட் ஹாஸ் பீன் இன்கர்ட் பை மிஸ்டர் அலி ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் லீகல் சார்ஜஸ் இப்போ தான் நம்ம ரூல்ஸில் பார்த்தோம் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸை கூட கழிக்க கூடாது ஸோ டிஸ்கஸ் டேக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ எதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனுக்கு ஐ மீன் டிடக்ஷனுக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ வந்து எதுக்குன்னா என்னது ரெக்கவரி ஆஃப் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் அண்ட் அரியர் ஆஃப் டேக்ஸ் ஓகே அரியர் ஆஃப் ரெண்ட் சாரி ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகலாம் சி பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் அவ்வளோதான் First, I am going to write arrear of rent. I have two years, right? So, one year is rupees 12,000. That is rupees 2,000 per month. So, into 12, into two years. So, total is uh, 48,000. Less standard deduction. தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட்ல நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா 
14,400. Now you deduct 14,400 from 48,000. Now you will get 33,600. This is taxable income from house property. That's all. So, uh, for your information, legal expenditure is not deducted. Only one deduction, standard deduction is allowed as deduction. So, thank you so much. This is our income from house property. In our next chapter, Profits and Gains of Business or Profession Due to Time Constraint. If you have any rules, you can tell us about first depreciation. You can tell us additional depreciation. You can tell us about direct business income and professional income. We will go to the treatment. Okay? Thank you. Thank you so much.